这是重庆永川的仙龙飞渡渡草，建于二十世纪七十年代，是一项令人印象深刻的工程奇迹。主体结构采用了砖石建造，历经岁月却仍然屹立不倒。这座渡草跨越两座小丘陵，形成了独特的景观，共有十一个拱，其中七个拱是两层结构，最高处有三十米左右。整座桥梁没有用到一根钢筋。在那个没有大型机器的年代，基本都是手工建成，真的算是一个奇迹了。它见证了时代的变迁，承载了无数人的记忆和故事，成为了永川地区的一处重要的文化遗产。大家好，我是小雪。现在呢，我们已经来到这座桥这里了。这座桥呢，叫做仙龙飞渡渡桥，当地人称六合桥。看，就在我的身后。看起来是不是非常的壮观？这一段呢是这座桥中最高的，也是最有特色的一段。现在我们一起去参观一下。在这个桥头呢，贴了一个牌子。上面写着“重庆市历史建筑，仙龙飞渡渡桥”，下面呢就是一些这些桥的资料。我们走上这个桥去看一下。你们看，在这个桥的两周全是这种杂草，虽然说已经长满了杂草，但是可以看得出，它这个桥还是经常有人走的，中间是光滑的，没有长草。这座桥呢，它是修建在两座山丘之间，上面呢还有一条河。哇，你们看，好高呀！它这个河里面是铺了这个石板的，到枯水期的时候，上面还可以走过去。这一段呢，它是整座桥中最为独特的一段了。这一段它是一个双层的一个拱桥，整座桥一共有十一个拱，这一段话它就有七个拱，它是分为上下两层的，上面一层呢它是用来渡水的，下面一层它是用来行走人的，一草两用，每一段它都有这个石拱门。走在上面我还是挺害怕的，你们看。因为它两边没有加任何护栏，对面还来了一只狗走到这里呢，这一段就已经走到底了。一路走过来呢，我们数了一下，一共经过八个像这样的一个拱门。走到这里呢，这一段就已经走到底了。我们来看一下这座桥的用料，它这个用料用的非常的扎实，你们看，它用的不是那种烧制的砖，而是那种巨石，一块一块的修建的。看上面，还有人工敲凿过的痕迹。据资料显示呢，这座桥是在一九七九年的时候修建的，距离现在的话有四十多年的历史了。很神奇的是，它一整座桥都没有使用到一根钢筋，是不是非常的神奇？四十多年过去了，这座桥依旧稳固如初。很难想象到，在以前那个年代，它那个机械是不发达的，人们是怎么修建的？真的是太令人佩服了。
，感觉这个渡潮真的是非常的高，它的高度的话大概在三十多米左右。这个渡潮的全长是在三百米到五百米之间。现在我们到那个渡潮上面去看一下。这里呢就可以走上去了。你们看，现在已经人们把它当做一座桥了，在使用。早些年呢，它这个水渠是作为一个庄稼和农田的一个灌溉，但是呢，随着这个科技的发展呀，这个水渠就逐渐的淡出人们的生活中了。越往前面走的，这个距离地面就越高。走到这里的，我就已经不想在上面走了，还是走这个水渠的中间吧你们看，它这个水渠还是挺深的。我比了一下，我感觉它的高度应该在一米五左右。像之前我们在贵州看过那个挂壁水渠，还有重庆的那个挂壁水渠，它这个和那个也是一样的作用，都是用来引水的。虽然说这个渡槽已经没有在用了，但是你们看，它这个中间很明显的一条路，很明显它是人为走出来的。现在呢，它已经当做一条路在使用了，一座桥在使用了。我们现在是在这座桥的最中间，也就是最高的位置。你们看一下，我真的是非常的高。在这个里面还没有感觉。你们看，在这个桥的两侧还长了许多这种茂密的树。我估计这个树应该是来源于那个小鸟，小鸟在这个桥上拉便便，然后它的便便中呢还带有种子。这个种子呢，就一直在这里生根发芽，长到了这么大。看这里也是，那边还有。这个树会不会对这个桥有影响呢？我觉得这个渡槽的做工真的是没得话说，设计呢也是非常的巧妙，一草两用。我觉得能在那个工具落后的年代修出这么大的一个工程，真的是非常的难得，不敢想象他们当时是怎么完成的。好了，今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。